பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பெல் கம்பெனியில் இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரொபிஷனரி ஆஃபீஸர் ப்ரொபிஷனரி இன்ஜினியர் போஸ்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு எப்படி ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்ளை பண்ணுவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எல்லாமே தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் சென்னையில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு சென்னையில் தான் இருக்கும் நல்ல வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டேட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸோ வெப்சைட்லேயும் இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேஜ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் டச் பண்ணி இந்த பேஜ்குள்ளே வந்துடுங்க இதில் டூ ரிஜிஸ்டர் கிளிக் கியர் அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒர்க்கிங் டேஸில் மார்னிங் டென்லேருந்து ஈவினிங் ஃபைவ்குள்ளே நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போஸ்டிங் நேம் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கேண்டிடேட்ஸ் நேம் டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் உங்கள் பேர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி என்டர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஆஸ் பர் மெட்ரிகுலேஷன் டென்த் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்கள் பத்தாவது மார்க் ஷீட்டில் உங்கள் பேர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணிவிட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஆல்டர்னேட் மொபைல் நம்பர் தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட இன்னொரு மொபைல் நம்பர் இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணிவிட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ கீழே ஜென்ரேட் ஓடிபி அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வரும் அதை பார்த்து என்டர் பண்ணி மொபைல் நம்பர் வந்து வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து டிக்ளரேஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு ரீ வெரிஃபை கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீ வெரிஃபை அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க போஸ்டிங் நேமு உங்கள் ஃபுல் நேமு இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் இது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் இந்த செக் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லா செக் பாக்ஸ்லேயும் டிக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரீ வெரிஃபை கிளிக் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா செக் பாக்ஸ்லேயும் டிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு முறை சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் எந்த ஒரு டேட்டாவும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது சரிங்களா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த பேஜில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிஜிஸ்டர்டு வந்து காமிச்சிட்டாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி அதாவது லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு இது எல்லாமே உங்கள் இமெயில் ஐடிக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலிமா அதாவது ஒரு மெசேஜ் வந்து சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இமெயில் ஐடிக்கு அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா உங்கள் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாமே இமெயிலுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்ளோஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மேலே டாப் ரைட் சைட் கார்னரில் கோ டு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா கம்யூனிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்ளிகேஷன் நம்பரு எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஜெண்டரில் மேலா ஃபீமேலான்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டேட் ஆஃப் பர்த்து இதுக்கு என்ன ஏஜ் ப்ரோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஏஜ் லிமிட் எல்லாமே வந்து கிளியராக இருக்கும் ஸோ குரூஷியல் டேட் ஆஸ் ஆன் ஒன் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த தேதி படி அதாவது இந்த தேதியின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும் ப்ரொபிஷனரி இன்ஜினியர் ப்ரொபிஷனரி ஆஃபீஸர் ஹெச்ஆருக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் வரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்
ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் இந்த மாதிரி எட்டு லொக்கேஷனில் எக்ஸாம் இருக்கும் அடுத்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது எதுக்கு ப்ரோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூக்கு உங்கள் சொந்த செலவில் போய்ட்டு தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு உண்டான ட்ராவல் சார்ஜ் அந்த பணத்தை உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு சரிங்களா அதுக்கு தான் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் யார் பேரில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேங்க் நேம் என்ன பிரான்ச் நேமு அக்கௌண்ட் நம்பரு ஐஎஃப்சி கோடு இது எல்லாமே உங்கள் பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கும் அதை பார்த்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்டர்வியூ உங்கள் சொந்த செலவில் போய்ட்டு தான் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கு உண்டான ட்ராவல் சார்ஜ் அந்த பணத்தை நீங்கள் கொடுக்குற இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள் என்டர் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் கம்யூனிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அட்ரஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அட்ரஸ் லைன் ஒன் இதில் ஹவுஸ் நம்பர் லைன் டூவில் ஸ்ட்ரீட் நேம் கண்ட்ரியில் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ப்ளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எக்ஸாம் சென்டர் எல்லாமே தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செட்டியார் டிஸ்ட்ரிக் இதில் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் நேம் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்கள் லொக்கேஷன் பின்கோடு கேட்டிருக்காங்க போஸ்டல் கோட் பின்கோட் அதாவது உங்கள் தாலுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் பின்கோடு இருக்கும் இல்லையா அதை கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள் என்டர் பண்ணிவிட்டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் அட்ரெஸ்ஸு பர்மனண்ட் அட்ரெஸ் இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னா எஸ் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் படித்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே ரெகுலர் மோடில் தான் படிச்சுருக்கணும் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எலிஜிபிள் இல்லை சரிங்களா ஸோ இங்கே பிஇ பிடெக் எல்லாமே ஃபுல் டைமாக ரெகுலர் மோடில் படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளை அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் பார்ட் டைமில் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடில் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் மோடில் டிகிரி படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ ஃபுல் டைம் மோடில் ரெகுலராக படிச்சுருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேம் ஆஃப் தி போர்டு ஸோ போர்ட் நேம் என்ன எந்த இயரில் டென்த்து பாஸ் பண்ணிங்க ஸோ அடுத்து உங்கள் ஸ்கூல் நேம் என்ன ப்ளீஸ் செலக்ட் எனி ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இதில் பர்சன்டேஜாக சிஜிபிஆன்னு கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டென்த்தில் நீங்கள் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அதாவது மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் அப்டைனில் நீங்கள் என்டர் பண்ணுங்க வச்சுருங்களா இந்த மாதிரி என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டுவெல்த்து டிகிரி அது எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ டிகிரி நேமில் பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலேஜ் நேம் என்டர் பண்ணுங்கள் சப்ஜெக்டில் எந்த டிசிப்ளினில் படித்தீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மந்த் அண்ட் இயர் ஆஃப் பாஸிங்கு ஸோ இதில் அகெயின் பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லா செமஸ்டரில் டோட்டலாக நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க மேக்ஸிமம் மார்க் என்ன இது கன்சால்டேட் மார்க் ஷீட்டில் இருக்கும் சரிங்களா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்டர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டோட்டல் மார்க் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா மார்க் அப்டைண்டில் என்டர் பண்ணுங்கள் எல்லா செமஸ்டரோட மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து கன்சால்டேட் மார்க் ஷீட்லேயே இருக்கும் அதை பார்த்து என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட்லேயே இருக்கும் அதை பார்த்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள் அடுத்து எனி அதர் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது நீங்கள் எம்டெக்கு எம்இ அந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி பிஹெச்எல்ல நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை ப்ரோ நான் பிஹெச்எல்ல இது வரையும் ஒர்க் பண்ணல எனக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை அப்படின்னா நோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் சரி ப்ரோ இதுக்கு என்ன படிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரொபிஷனரி இன்ஜினியர் இதுக்கு பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் டிகிரி படிச்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிசிப்ளினில் சரிங்களா அடுத்து ப்ரொபிஷனரி இன்ஜினியர் இதுக்கும் சேம் பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி மெக்கானிக்கல் டிசிப்ளினில் இன்ஜினியரிங் டிகிரி கோர்ஸ் படிச்சி
இது கிட்ட கர்சர் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சைஸ் ஃபார்மேட் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கரெக்டான சைஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் அடுத்த பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி டிசபிலிட்டி கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இல்லை ஸோ இங்கே பாருங்கள் எஸ்சி எஸ்டி டிசபிலிட்டி எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் இடபிள்யூஸ் ஓபிசி கேட்டகரி மட்டும் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஐநூறுரூபா கொடுத்துருக்கலாம் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஃபீஸ் இருக்குது சரிங்களா பெண்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் இல்லாமல் இல்லை பெண்களுக்கும் ஃபீஸ் இருக்குது ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேட்டகரி ரெண்டு பேருமே ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா ஆன்லைனில் பே பண்ணோம் யாருக்கெல்லாம் ஃபீஸ் இல்லை அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி டிசபிலிட்டி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருக்கீங்க ஆண்கள் பெண்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் இல்லை சரிங்களா இந்த கேட்டகரிக்கு மட்டும் ஃபீஸ் இல்லை இந்த கேட்டகரியில் ரெண்டு பேருக்குமே ஃபீஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்த கீழே டிக்ளரேஷனே இருக்கும் இதை படித்து பார்த்துட்டு இந்த எல்லா பாக்ஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கேப் சாயிண்டர் பண்ணிவிட்டு கீழே ப்ரிவியூ இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ப்ரிவியூ ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ப்ரிவியூ ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் சர்டிஃபிகேட்டு இது எல்லாமே கரெக்டான சைஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்களா எந்த ஒரு பிளரும் இல்லாமல் நீட்டாக அப்லோட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் இயர் கொடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா கீழே ஓகே அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் சப்மிட் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் காமிச்சிட்டாங்க க்ளோஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் ப்ரிண்ட் சிம்பிள் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக மறக்காமல் ப